അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ കറി റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഉരുളിയിലാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും പുറത്താണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാണ് ഏതാണ്ട് തീരെ ചൂട് തന്നെയാണ് പുറത്ത് ഭാഗത്ത് അടുപ്പിലും ഒക്കെ സെയിം ചൂട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതോടെ കല ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പുക വരുന്നു കല ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാലത്ത് കഞ്ഞി വെച്ചാൽ കല ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ എപ്പോഴും രാവിലെ ചോറ് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ അടുപ്പിലാണ് വെക്കുക കറികളും ഞാൻ സാധാരണ മമ്മി ഞാൻ അധികം വെക്കലില്ലേ അപ്പൊ പപ്പയും മമ്മി മാത്രമേ ഇല്ല ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഉരുളിയിൽ അങ്ങനെ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ വരുമ്പോ കറികളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ വെക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ളിയിൽ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിയൊക്കെ ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് തന്നെ വെക്കുള്ളൂ പക്ഷെ കഞ്ഞി വെക്കുമ്പോഴും അവരിങ്ങനെ ആ ഈ കലത്തിൽ തന്നെ വെക്കുക അതിന്റെ കലങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ കല ഇത് കുറെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വരുമ്പോ വെക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പുക വരുന്നുണ്ട് അതിന് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഓടി വരട്ടി ഇടാം ബാക്കിയുള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഓടി വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉരുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നല്ല ചൂട് പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നല്ല ചൂടാ എന്തായിരുന്നാലും എർത്ത് കുളിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാട്ടാ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് നമ്മള് നല്ല നാടൻ താറാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താറാവും പിന്നെ ഏത്തക്കായും കൂടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്കമാലി സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരട്ടിയിട്ട് എടുക്കും ഏത്തക്കായും കൂടിയിട്ടിട്ട് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ ചെറിയ തീൽ കിടന്നിട്ട് വേവുമ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ബ്രാൻഡ് കുപ്പിലാണ് ഒഴിച്ചു വെച്ച് അങ്ങനെ മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം പറിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയതാണ് നാട്ടിലെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് നല്ല മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടണ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടും മണം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവണ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് മാത്രം മണ് മണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് താറാവായിട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കുന്നത് നാടൻ താറാവുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ വർഷം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ വെളുത്തുള്ളി കിട്ടുമല്ലോ അവിടെ മറ്റേ വലിയ വെളുത്തുള്ളി കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്കോണോ മമ്മി എപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ഈ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി വാങ്ങാറ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു നാല് കൂട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാ അയ്യോ താഴ്വീണു ഇത് വെളുത്തുള്ളി തൊണ്ട കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറെ സമയം എടുക്കും ഞാനപ്പോ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിനെ അല്ലിയായിട്ട് വിടർത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിന്റെ ഒന്ന് പതുക്കെ ചതച്ചിട്ട് അത് മേന്ന് അതിന്റെ തൊലി എടുത്ത് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് അധികം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ സമയം എടുക്കില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടാട്ടാ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഞാൻ ക്യാമറ ട്രൈപ്പോർ വെച്ചിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മുടെ എന്ത് മണം ശരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്ന വേപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും മണല്ല ഒരു മണല്ല അതിലിങ്ങനെ കൂർത്തെടുക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ല മണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വളർന്നു വരട്ടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പണികളൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ താറാവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർക്കും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല ഗരം മസാല പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് പൊടിക്കുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഗരം മസാല ഉണ്ടല്ലോ
നല്ലതായിട്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇളക്കാനൊക്കെ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അടുക്കിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് സാധാ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ പണ്ട് വന്ന് ഉരുളിയാന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ മഞ്ഞളാട്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മഞ്ഞളുടെ നല്ല മണമുണ്ട് നല്ല മൂത്ത മഞ്ഞളുടെ ഒരു മണം ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മണ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ കുഞ്ഞു സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ അടുപ്പിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്നും അങ്ങനെ ഗ്യാസ് പോലെ നമുക്ക് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല നോക്കി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തക്കാളി കൂടിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് വേണം രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു തക്കാളി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ മുറിഞ്ഞ ആ മഞ്ഞളിന്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇടാട്ടാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കൈ കണക്കാ അതിപ്പോ സ്പൂണ് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കവറ് കിടക്കണ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നിറഞ്ഞൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് ഇടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും വരിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഈ മുളകിന് ഭയങ്കര എരുവുള്ള മുളകാട്ടാ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു മുളക് കൊണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര എരുവാന്നുള്ളൂ അതേപോലത്തെ മുളക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു പൊട്ടിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഇടണുള്ളൂ ഭയങ്കര എരുവായിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത്രയും മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല പൊടികളെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതാ നോക്കിയെങ്കിൽ നമ്മളിത് നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാനിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഇരിക്കില്ല ഉരുളിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നന്നായിട്ട് കിളിങ്ങണ സാധ്യത ഇട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മള് മൂന്ന് തക്കാളി ചേർക്കാട്ടാ അപ്പൊ ഈ തക്കാളി ഇടാട്ടാ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഈ തക്കാളിക്ക് അവിടുത്തെ തക്കാളിനേക്കാളും നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജ്യൂസ് വളരെ കുറവാ ഈ തക്കാളിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനും നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും തക്കാളി പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നാണോ വലിയ നിൽക്കാറുള്ള തക്കാളി ചിലപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഉണങ്ങി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചേക്കണ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് അതും കുറച്ച് ചേർക്കാം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ തക്കാളി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ താറാവ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം കാരണം മീറ്റിന് നല്ല വേവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മീറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് തക്കാളി വെന്ത് തക്കാളി എന്നാലും അതിന് കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് വരണ്ട പോലെ വരും അപ്പം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ വാഴ്ത്തിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ താറാവ് അതെ വരണോ തക്കാളി എന്തായി നോട്ടെ കേട്ടാ ഓ ചട്ടങ്ങ നല്ല ചൂടായി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് 
ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇടാനുള്ള ഏത്ത കറി കേട്ടാ ഇത് നമ്മുടെ കറി എന്തായിരുന്നു ഓട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ താറാവിന്റെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച കുരുമുളക് ചേർക്കാട്ടാ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചേർത്തോ എപ്പോഴും താറാവിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ കുരുമുളക് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും മുളക് പൊടി അങ്ങനെ അധികം ഇടാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുരുമുളക് പൊടി എപ്പോഴും അവർ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇടണം ഇങ്ങനെ വരട്ടി എടുക്കണില്ല അപ്പൊ നല്ല സൂപ്പർ ഏത്തക്കായ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെ ഏത്തക്കായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന കുരുമുളകിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ചു കറിവേപ്പിലി ഉണ്ട് അത് കൂടിയിട്ട് ഇടാ നാടൻ താറാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വേവുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏത്തക്കായ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഏത്തക്കായക്ക് വേവ് കുറവാണല്ലോ പിന്നെ ഏത്തക്കായ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം ഏത്തക്കായ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മുടി അയക്കാം കറി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒക്കെ അതിന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പാക്കി കറക്റ്റ് ഭാഗം നോക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏത്ത കായിടാം ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത്ത കായ ഇടുമ്പോ ഏത്ത കായ്ക്കും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് എടുത്തെ കുരുമുളകിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത്തക്കായ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും മീറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കില്ല പക്ഷെ ഏത്തക്കായ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ഇവിടെ സാധാരണ മമ്മി ഏത്തക്കായ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അളക്കില്ല അതിങ്ങനെ മുകളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഇടും അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഏത്തക്കായ ഇടാട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ഏത്തക്കായ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏത്തക്കായ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഏത്തക്കായ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഏത്തക്കായ ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏത്തക്കായ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഈ താറാവിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഭയങ്കര നമ്മുടെ മറ്റേ ആ ബോയിലർ താറാവിന് അങ്ങനെ നെയ്യൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമ്മുടെ താറാവിന് നെയ്യൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതക്കായ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കണില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കാം അടിയിലേക്ക് പോകണ്ട ഏത്തക്കായ മുകളിൽ കിടന്നാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത്തക്കായ ഒന്ന് വെന്ത കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത്തക്കായ ഇളക്കാട്ടാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ സ്റ്റീം ഇതിന്റെ ആ സ്റ്റീം വരുമല്ലോ അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഏതക്കായ വെന്ത് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ കനലിൽ മുടി വെച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്തായിരുന്നു കേട്ടെ നമ്മുടെ കായൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും കായയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ പിടിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ പിടിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഒരുപാട് വലിയ മസാല പൊടികളൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയും താറാവും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കായ കഷ്ണവും എന്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കനലിൽ എങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വയ്ക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അത് കനലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി മീറ്റൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ പോലെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചോറിനാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണില്ല കാര്യം നമ്മൾ നടപ്പത്ത് ഇട്ടപ്പോ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ചെറിയ തീയിൽ ഈ കനലൊക്കെ ഈ വിറക് കഷ്ണമൊക്കെ ആണ് മാറ്റിയിട്ടേ ഞാൻ ഈ കനലിലിട്ട് വെച്ചേന എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ തനി അങ്കമാലി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഏത്തക്കായും പിന്നെ താറാവും കൂടിയുള്ള റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇനി ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടോ അവിടെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തിടുമ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാറും ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടാറുന്നില്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിനും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറി ഇതും ഏത്തക്കായും താറാവും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഏത്തക്കായൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ല തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ താറാവ് കറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ എത്തിയിട്ടില്ല ആ പ്ലേറ്റിൽ ഇടുമോളെ അവിടെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചേക്കും ഇവിടെ അവിടെ ഇടുന്ന പോലെ കയ്യിൽ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും കഴിച്ചു നോക്കിക്ക് എന്നിട്ടെടുത്ത് തന്നെ ഏത്ത കായ എടുത്തേ ആ ചൂ എന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് ആ കായ വന്നേക്കണെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ ശിവരാത്രിക്ക് പോകട്ടെ പോണ വഴിക്ക് ഇവിടെ നല്ല നാടൻ പൂവൻ കായ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പൂവൻ കായല്ല പൂവൻ പഴം അപ്പൊ നമ്മൾ പൂവൻ പഴം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയത് കേട്ടാ ഇത് ഇവിടേക്ക് ലോക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ പഴം ഇല്ലില്ല പഴത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ പണ്ട് ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ വാങ്ങാട്ടെ ഈ ചെടി മുറിങ്ങാട്ട് അടിയിൽ ഒന്നുന്ന കിഴങ്ങ ഡാലിയ പൂവൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടോ ഡാലിയുടെ കിഴങ്ങൊക്കെ ഇവിടെയും കുറെ ഇവിടെ സാധനം 
അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മണപ്പുറത്തു നിന്ന് പോവാട്ടാ അവിടെ വന്നിട്ട് നീ നീയും പിന്നെ നീയൊക്കെ കുറെ ഏറെ അടിസ്ഥമാക്കി കയറി പിന്നെ നമ്മള് മരണക്കിണർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നീനയും നീയും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മൺചട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കുറച്ച് സീഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു അതിനെല്ലാം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുഴയുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോണേലും പോകുന്നു വന്നതാണ് ഇവിടെ തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഇന്ന് അധികം റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വീക്കെൻഡിലാണ് ഭയങ്കര റഷ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം തിരക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മണപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി എത്തി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചക്കയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വരണം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പഴുത്ത ചക്കയിട്ടാ പിന്നെ പച്ച ചക്ക ആ പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെളുത്തുണ്ട് നല്ല കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചക്കത്തെ വേറൊരു ചക്ക കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അതും പഴുത്തുണ്ട് തോന്നും അല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വാഴ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കരിപ്പട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പിന്നെ ചട്ടികാലം പൊട്ടിക്കരുത് ചട്ടികാലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചട്ടികാലം നീ പതുക്കെ വയ്ക്കണം കേട്ടോ പൊട്ടും പൊട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല കരിപ്പട്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതാണ് കരിപ്പട്ടി കരിപ്പട്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പപ്പയും മമ്മിക്ക് ഉറങ്ങിയേക്കാണ് ബെല്ല ബെല്ല അവിടെയല്ല ബെല്ല അപ്പുറത്ത് ആ ബെല്ല അടിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ മമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ചക്ക ഉള്ളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തില്ലല്ലോ ഉള്ളിൽ ചക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചക്ക എടുത്താ ചേച്ചി തന്നിട്ടുണ്ട് ബോക്സ് അതെടുത്താ 